太太，太太，该起来喝药了。我头有些疼，你先放着吧，我等会儿再喝。那太太可不要忘记了，不然先是会担心的。嗯，我叫江南之，今年三十岁，之前经营一家医疗器械公司，年收入颇丰，有一个有口皆碑、公认的二十四小模范丈夫。婚后我一鼓作气，生了三个可爱的宝宝。老公心疼我，让我辞职，帮我打理公司。可我的身体一天不如一天。我老公寻遍名医，给我开了中药，让保姆每天按时熬给我喝。糟了，奇怪。这条项链是我爸妈给我的，说是可以驱邪避毒，可他现在怎么变得如此怪异？难道？先生，你慢点，你好急。你穿成这样。不就是想勾引我吗，骚货！先生，要是太太醒了怎么办？放心，他醒不过来，又不是第一次了。先生，我跟太太谁更厉害？这还用说吗？江南之病殃殃的身体，我碰一下都知道。谁？先生，太太喝了特定的药，是不会醒的。以后给我盯紧他。不能让他发现任何异样，先生，晚上来我房间好不好？我想伺候你。哼。这对狗男女想要我的命，我必须要自救。南枝，你总算想起我了。我还以为你病入膏肓了。你要是再没消息，我都要准备花圈了。爱珍，你听我说，我需要你的帮助。你哭什么呀？你是不是出事了？是，我出事。怎么会在这么关键的时候？我现在还不能暴露，艾珍知道我这里有异变，肯定会过来找的。我只要等，就算要死，我也要拖着那对狗男女一起下地狱。太太，您今天醒这么早？乔姐，你在我家干了八年，我对你怎么样？太太对我很好，我无以为报。无以为报，都报到我老公床上去了，还真当我死了？太太。是检查电路的，今早突然停电，说是每个房间电路都要排查。进来吧，进来吧。我家太太生病需要休息，检查完就赶紧出来。我先下去，查完出来。张爱珍，让我给你拿。我先走了。
他们今天没来，你怎么变成这副鬼样子啊？宋明浩说是要给你治病，我看啊，他是想把你治死吧？报警，我们必须报警。现在还不是时候，我手上没有证据，拿什么报警？那我们也不能便宜了这对狗杂种啊！宋明浩啊，这是在软禁你，再等下去命都要没了。不是我说啊，他要不是有你，能走到今天吗？钟吉亮也就是个知名的洗剪吹，当初啊就不应该把公司撒手。我一定要找到宋明浩的目的是什么？找到证据，让他生不如死。那你说我该怎么配合你？就算豁出去，我这条命我都要替你讨回公道的。艾珍，能不能帮我找到一个靠谱的医生？我想去检查身体，顺便调查一下苏明浩最近几天究竟去了什么地方。没问题，包在我身上。不过你自己得小心啊。好。对了，艾珍，还有一件事，能不能找人帮我破解一下苏明浩书房里的电脑的密码？我觉得那里面肯定有东西。没问题，拜拜，三宝乖。太太，你怎么下来？太太为什么打我？当着我的面勾引我老公，不该打。太太，我没有。你还顶嘴？真当我瞎了吗？都靠到我老公身上去了。我，我只是带三宝，绝对没有勾引先生。太太。你可以问先生，当小三还立牌坊？楠楠，你误会了，我刚跟乔姐只是在陪孩子玩。宋明浩，你现在帮着他说话，是不是因为我病了？所以你们两个早就搞到一起去了。楠楠，你在胡说什么？我这十年对你怎么样，你心里还不清楚吗？手是不是打疼了？演技真好呀、啊，要不是我早就看出你的真面目，要被骗得团团转。但现在还不是跟苏明浩撕破脸的时候，老公，我相信你，但是我不相信他，你让他走。太太，我在这里干了八年，你不能开除我。怎么，我现在要开除你，还要征得你的同意？还不快跟太太道歉！我对天发誓，我跟先生真的是清白的。清白？王思乔倒是能屈能伸，既然你们要演，我就陪你们玩。好啊，那你自罚十个巴掌。我就相信你，那你自罚十个巴掌，我就相信你。太太，楠楠，都说了是误会，你以前可不会这么不饶人的。我不饶人，是他讽刺我在西安，说我身体不好、嗯。现在帮着一个保姆说话，我看你就是要等我病死，好给你们同位是不是？楠楠，<笑>你怎么了？滚！让你帮着一个保姆说话。老婆，我爱的人一直都只有你。<笑>你要是还想留下来，就听太太的，扇自己十个巴掌。<笑>好吧，他已经打了，我跟他没什么关系。我先送你回房间啊。先生，我脸好疼，太太真过分。刚才谁允许你在他面前说那些挑衅的话？怎么，你觉得跟我上了几次床，就把自己当成这里的女主人了吗？江南山还没死呢。我告诉你，你要是胆敢让他起疑，坏我的计划，我就是要了你的命。滚出去！计划？什么计划？苏明浩还留有后手。老婆，老婆，老婆，你怎么样了？你今天真是把我吓坏了。虚伪的贱东西！老公，我刚刚怎么了？你刚发了好大一通火，还误会我跟乔姐呢。老公，你对我这么好。我怎么会误会你？是不是我的病变得更严重了？我最近总觉得头疼，像被针扎一样，好多事儿都记不住。太太，应该喝药了。老公，我觉得肯定是药喝多了。
才会误会你跟乔姐。我能不能不喝药了？好，那就先不喝。你刚才啊，真是吓坏我了。老婆，我可不能没有你。老公，你对我真好。我记得刚刚，我是不是让乔姐扇了自己十个巴掌？乔姐，不会跟我生气吧？你是这里的女主人，她就是一个保姆，生什么气？你呢，就好好休息。老公，你真好。那你快去上班吧，我想再睡一会儿。好。你凭什么这么说我？你呢？为什么给他停药？怎么舍不得了？王思乔，你觉得你现在是在和谁说话？这还轮不到你对我指手画脚。你现在心疼他，当初你别对他下手啊！你何必？谁给你的胆子，让你这么跟我说话啊？你是不是找我死了？王思乔，你真以为我不敢动你是吗？你以为你拿针刺他脑袋的事我不知道吗？咱们停药，他已经察觉头上有伤，你坏我的事儿，还敢问我为什么？难怪每次喝药之前。头好像被针扎一样，原来是真的。我思乔这个毒妇渣，你放开我！你以为你拿孩子就能要挟住我？我思乔，江南之的死活，只有我可以做主。你胆敢再露出一丝马脚，我让你死到他前面。宋明和，在你心里，我就只是个保姆吗？<笑>你觉得你哪里可以超过江南之啊？你的嘴倒是比他的强，我还是很喜欢。你应该感谢他，给了你可以用你的嘴取悦我的机会，不然你觉得你有靠近我的机会吗？孩子，孩子，王思乔什么意思？他想用孩子来要挟苏明浩？别跟我讨价还价！夹好你的尾巴！真是一对不要脸的狗男女！祝他们七七得病早死。太太，喝汤。看来昨晚没白卖力气。今天气色不错。不喝药，当然好。老婆感觉好就行，那我们就不喝。也是难为你了，喝了这么久的药。这两天我想抽空去医院一趟。我最近总觉得身体浑身没劲儿，得查查微量元素什么的，看是不是喝药流失走了。还有我的头，最近总感觉有点刺。好，等签完这个临时合同，我就带你去医院。先生，太太，不好了，三宝发烧了。什么？怎么会发烧？可能是昨晚凉到了。我半夜去看他的时候，他踢被子了。我看就是你们两个狗男女搞太晚，不行，我们要去医院。哎，楠楠，先坐一下。哎，就让乔姐跟我去吧。你现在身体不好，别再出去弄严重了。我们很快就回来了，你先好好休息。哎，我这个身子。真是越来越没用了。南枝，宋明浩的电脑密码破解了，还有医生也找好了。你什么时候能出来？明天吧。今天三宝发烧了，他们送他去医院，我怕来不及。好，你自己小心。我爸妈说的真没错，宋明浩真面目竟然是这个样子，出口不说。我要振作起来，还有很多事情等着我做呢。
是我认识的宋明浩吗？原来我一开始就是错的。我要安金树，他真是个影帝呀，在我面前藏了整整十年。来，给我吧。没事儿，已经退烧了。去给他喂点水。我来吧。还是我来吧。你没照顾过他，他不习惯你。什么叫不习惯我？走吧，让乔姐哄他睡会儿，我们回房休息。嗯、怎么，我想照顾我的孩子都不行吗？我才是他的亲妈妈，他现在生病了，我关心他不对吗？嗯，看来孩子还真是有点不习惯，这样不行，他以后都不亲近我了。你怎么这种错误吃？什么亲不亲近？我是怕你生病太累了。我身体不好，就得让一个保姆来接替我的位置吗？老婆，你在说什么呢？没有人能替代你的位置。别生气了，孩子还生着病呢，别吓着他，到时候心疼的。不还是你？走吧，我们回去休息。乔姐，我昨天态度不好，说了几句不好听的话，我喝不了酒，就以水代酒，你不要介意。太太，是我让你误会了。那你去哄三宝睡觉吧。是。这位就是周柏林的表哥苏哲，还是业内知名的私家侦探。苏先生，谢谢你。不用谢，谁让你是我表弟的同学？苏哲调查宋明浩这几天的行程，他是去苏城，在你爸妈家待了三天，还给你爸妈找了个保姆。保姆？艾珍，我觉得这事儿没那么简单。我病了这么久，他怎么突然回苏城？你的意思是得深查？你最近有时间吗？能不能回一趟苏城看看我爸妈？宋明浩跟我爸妈说我出国做心理治疗了。这畜生都快把你害死了！你放心，我替你走一趟。结果估计明天就出来了。快走！等一下，站住！你看到谁了？这么害怕？宋明浩，艾珍，我们得赶紧回去。我不确定宋明浩刚刚有没有看到我，但是我腿软。冲啊！借我一下，快躺下别去动车，走。浩璇，他应该没看到你吧？我不知道，我得赶紧回去。怕什么？大不了鱼死网破。现在你的身体情况发生真出问题了，你还打算继续留在那个家里啊？不行，这样做太便宜他们了。宋明浩的目的，我得查查。记住啊，你还有我呢。先生，太太一直在这儿睡着，没出门。确定啊？我确定。以后给我盯紧点儿，别让他出去。是。不能再拖了，苏城的事我会处理好的。苏城。宋明浩到底有什么秘密
：“老公，你昨天晚上几点回来的？我睡了好久。”“哦，昨天晚上忙得太晚，回来你都睡了，我就没有吵醒你。”“那老公，你不要太辛苦了。”“不辛苦，为了你和孩子，都值得。”“新的狗东西。”“我先去上班了。”你呢？好好休息，等你变好，我们去趟苏城去看爸妈。又是苏城，好啊，我也好久没见爸妈了，你快去上班吧。好。检查结果，身体多项器官衰竭，体内多种重金属超标。重度已久，一旦继续加重，会导致器官衰竭，严重者会直接死亡。南志，结果你看到了？其实啊，我对这个结果一点儿也不意外。我意外。你放心，韩院长啊，已经做好了详细的治疗方案，从国外找了解毒药品。如果效果不好呢，就做血液透析。我相信啊，你很快就能康复了。我不奢求一只狗活，我只求能亲手报了这个仇。这是我必须活着的理由。韩院长将这些元素做了进一步的化验分析，发现它是一种化学制剂，添加到食品总是很难被发现，但对身体伤害很大，直到一点点将人体器官侵蚀到衰竭，只有黑市才能弄到。黑市，那只能是后来了。我死掉这个毒妇。南之，我最担心的就是他手里还有没有这个东西。一旦他手里还有的话，那早晚是个隐患。我知道了，我自己会小心的。艾珍，咱们去医院的监控得尽快处理掉。我们从医院出来，苏哲就已经安排人处理医院的监控了。不过那个宋明浩真是个畜生。为了一个保姆，他竟然想置女死地。直觉告诉我，王思乔只是个傀儡。宋明浩，他另有目的。而且这几天，宋明浩回了一趟苏城。艾珍，你要是有空的话，真的要回一趟苏城看看。你别急，苏城我近期就动身。不过现在最重要的是你的身体。院长的解药就在我这儿，你什么时候方便，我给你送过去。约在外面吧。我想见见你，你方便出来吗？你家那个保姆，她会不会察觉？她既然能让我睡，我也能让她睡。南芝，这药你说好吗？一定要按时吃。韩院长交代了，你把这些药吃完，再去医院做一下检查。等你把这些药吃完了，看看有没有改善，再做下一步的计划。好，艾珍，这个 U 盘里面有宋明浩跟王思乔苟合的视频。你先帮我保存一下吧。你确定宋明浩另有目的？要不然他早就对我下手了，不会突然罢休。他的莺莺燕燕这么多，我怎么就没发现？他还真有前科。你自己看吧。宋明浩这个人社会关系复杂，他跟众多女人都保持不正常关系，包括你家保姆都是他的性伴侣。我之前怎么就没有查查他的底细？那王思巧呢？王思巧啊，他爸是个酒鬼，他妈跟他一个德行。他当保姆就是为了嫁给有钱，勾搭前一个雇主被发现，被赶出来了，然后就来你家了。哼，难怪了，在我家一待就待了八年，原来在等出头的那一天，居然还对我下黑手。他又对你做什么了？你看，这毒妇，报警！你先别着急，帮我拍几张照，我要留下做证据。让他在牢里待几天，太轻松了。这次我要让他知道什么叫生不如死。对了，艾珍、嗯，我还想请你帮我做件事儿。嗯，好，我知道了。他们俩来银行干嘛？这两兄弟准备好事，狼狈为奸的一对活色。那个不是被我赶出公司的范凯吗
，怎么会跟宋明浩有联系？肯定没好事儿，要不让苏哲安排一个人盯着宋明浩。好，那我们先回去。你这样回去能行吗？要不我跟你一起回去？你就说我给你打电话接你出来的。不行，你现在还不能暴露，我自己回去，顺便看看他们会不会对我下手。要是不动我，那他们一定还有阴谋。人呢？对不起，先生，我就是眯了一会儿。你，人是你看着的，你居然让人不见了，来找我。你怎么出去了？还把头发搞成这样？我觉得这样挺好。你出去为什么不跟我说一声？我出门还要向你打报告。我身体是不好，但是也不能限制我的人身自由吧？太太，先生是关心你，你出门应该跟我说。啊、你一个佣人。也有权利质疑我。看来上次是个巴掌，没让你吸取教训。要是不想做了，现在就可以给我滚。这个家不是宋明浩自己说了算的。太太，对不起，我就是担心你一个人出去受伤。看来有些人骨头就是贱，需要扇几巴掌才能看清自己的位置。知道错了就滚下去吧，下次再犯就直接给我走人。你每个月拿着三万块钱的工资，我可不是让你来当大爷的。还不滚下去，给太太端水过来。是。好了，别生气了。我刚才太着急了，我就是怕你一个人出去太危险，太担心你了。我身体是不好，要不是我去做头发，我都不知道我脑袋被人整成这样。怎么会伤成这样？你问我。我怎么知道？楠楠，都是我疏忽了。明天我就带你去医院，好好检查一下。对不起，我倒是要看看我明天怎么变。老公，老公。我倒是要看看，范凯给宋明浩的文件究竟是什么。南枝，是我，白珍，你怎么来了？你不是过来找证据吗？我担心你一个人不行，就过来看一看。嗯、这狗东西的手机怎么在车上？不对，睡觉之前他接过电话的，这是第二步。你打开他手机看看，里面肯定有秘密。你把他手机通讯录里的人导到你自己手机上，肯定有用。蓝色妖姬，这狗东西真想把你害死。要不是我到处找，都没人替你收尸了。那个文件不在车上，咱们去书房一趟。嗯。南枝，书房里有没有保险柜啊？没有，我们分开找找吧。嗯我个人名下的房产都被抵押出去，还有车，甚至是别墅，都被抵押出去了。还有公司地皮，宋明浩这个畜生，他这是在转移你的资产。你现在真被他搞成穷光蛋了好，这个畜生！如果我死了，就凭这几张单子，他就可以一夜暴富。宋明浩也太阴险了，他怎么能这么对你呢？南枝
，你先别着急哭，这里还有一份调查单，是关于你父亲公司的。这个畜生还盯上了我父亲。吓死我了！我还以为是宋明浩那畜生呢。我睡觉之前给他和王思乔都下了安眠药，应该不会这么糟心。但是保险起见，咱们还是快走。哎，你先别着急，把这些都拍下来，以后留着用。嗯、好。怎么醒那么早、啊？你不是说今天带我去医院吗？啊！你看我这脑子，我差点忘记了。宋明浩，你现在怎么对我的事这么不上心？上次我说脑袋疼，你说没事儿，现在你都已经看到我脑袋上的伤了，你还说没事儿？婆，你怎么能这么想？我真的是冤枉。这样，你准备一下，我马上去医院。哥，不好了！把心脏病又犯了，情况非常不好，你快回家吧！你说什么？爸又生病了？你等我一下，我马上过来。楠楠，我爸又生病了，我得赶紧回去一趟。连线还有助攻，真是时候。怎么又生病了？老公，要不然我跟你一起去看看吧。没事，真要有什么事，我怕你身体也受不住。哦，也是，我这身子去了也是添乱。那你去吧。好好休息。喂，苏大哥，能不能请你帮我找几个顶级的针孔摄像头？钱不是问题。没问题。嗯，谢谢。请问是江南之女士吗？给我吧，乔姐，这是我的快递吧？哦，是您的快递。乔姐。你最近小手脚有点多呀，下次注意点，有些东西碰不得。苏哲这办事效率真快。宋明浩这个畜生，他竟然把我的钱全都转走了。他是想让我一无所有。宋明浩回来了，这个口子早晚得给撕开。准备开始。你回来了，爸怎么样了？哦，已经没事了。那就好。<笑>奶奶，让你担心了。我想问你件事儿。咱们账户上的钱怎么少了这么多？啊哈！我我最近考察了一个项目，这个项目的技术是全国乃至全球都首屈一指的。我考察了很久，希望独家垄断，所以资金投入比较大。楠楠，你不会怪我吧？怪你倒不至于，就是那个账户上面的钱是我给咱们三个孩子准备的，所以你尽快填上吧。呃，等我回款，就把钱补进去。老公，啊，还有件事，我想把三宝送到托儿所去。太太，现在送三宝去托儿所，是不是太早了？主人说话，一个佣人插什么嘴？随你吧。是不是太小了？你是第一次当爸爸吗？送老大老二的时候，哪个不哭？好好照顾他，太太，我能不能早点去接三宝？嗯，去吧
帮我查一下这个人的流水。十万，宋明浩每个月给他十万块钱，现在的我还不如王思巧活得滋润。喂，王思巧每个月固定给一个账户打一千五，账户的户名叫王思慧，应该是她妹妹。妹妹，好，我知道了。苏哲，你帮我查一下。王思慧的底细和下落，这俩姐妹有点意思，也是时候该给宋明好下点猛药了。你怎么来了，乔姐？这是谁呀、啊？怎么不让他进来，先生太太？这是我妹妹。先生太太好，那快进来吧。妹妹没吃饭呢吧？没有，我来这儿找我姐有点事儿。你有什么事儿不能电话说，非要来这儿找我？我这两天打你电话你都不接，我只好到这儿来找你了。你快回去，稍后我给你电话啊。姐，我不回去，我准备在青城找实习单位，你不在这边工作。你在这儿，老家的爸妈谁照顾呀？再说了，这儿可不比老家。你想找什么样的工作单位？什么岗位我都可以，我都能做。那就先来我们公司前台，先适应一下。先生，不行的，他也没有工作经验。再说了，也没有地方住。姐，没有工作经验，我可以学。暂时先住这儿吧，你们也好互相照应一下。先适应一下，不行再说。楠楠，你看这样可以吗？老鹰哪能放过小白兔？这不就出手了？行，毕竟乔姐的妹妹，反正客房也空着，还可以一起照顾照顾三宝。就这么定了吧。谢谢先生太太，我一定不会给你们添麻烦的。看来好戏要开场了你怎么知道我在这儿？稍微下点功夫，自然就找到了。姐，你可真行啊！住这么豪华地方，一点消息都不透露，难怪妈都说你六亲不认。我思问你给我闭嘴！你别忘了，可是我给你打钱供你上的大学。你拉倒吧！别以为你给我打几个铜板，我就可以对你感恩戴德。而且，这家人给你开了不少工资。王思慧，我警告你，不该你知道的别问。还有，你既然来了这儿，就给我安分守己一点。我可是靠我努力工作才能留在这儿。嗯，看出来了，你确实很努力的伺候先生。你，我也会很努力的。王思慧，爱珍从苏城回来了。乔姐，让她进来吧。楠楠，你可想死我了！要不是我回来趟苏城啊，我都不知道你回来了。你你怎么变瘦了？病了，一直都没好。男人啊，不能总忙事业，老婆呢才是最大的财富。尤其呢，是我们南芝，她呀可是个福星，功不可没。是，是我没照顾好楠楠。你先去陪三宝玩会儿吧，我跟爱珍上楼聊会儿天。嗯。快说，一会儿他就要上来了。宋明浩确实是看上了老爷子在吉祥药业的股份。上次他过去有意打探了老爷子，这样就说得通了。他已经摸了吉祥药业的底，这还不是重点。我上次啊，在苏城规划局打听到的消息，我们以前住的古镇，政府有意想把它打造成百年古镇，听说补偿还不少。宋明浩这条疯狗早就闻到味儿了，这是黑上我江家了。江家这块肥肉还没吃够本儿。所以，这才是给我停药真正的理由。还有，他安排的保姆我已经找人打听了，等我们摸透底细，我们再想办法透露给老爷子。但是，我们还得想别的办法。我想回趟公司。嗯，你早该回了，那可都是你的心血。真不知道现在被宋明浩那畜生霍霍成什么样子。你是谁？你是这儿的员工吗？我是这家公司的总裁。哎，现在骗子都不长脑袋了吗？
，我们这公司的总裁是宋明浩，我远房表哥，你赶紧给我滚，不然我就对你不客气。你是宋家亲戚？对。我们江家的公司什么时候轮到你们宋家人做主？你没找耳朵吗？我刚刚就告诉你，公司的总裁是宋明浩。你看周围这些人，有人认识你吗？就是个骗子吧？我们在公司都没见过这个人。宋明浩是将我的人都换掉了，该不会是对家公司派来闹事的吧？赶紧把这个女的抓起来！我看你就不是个好人，就是个奸细。天天跟我去警察局，把宋明浩叫下来见我。哼，还演？总裁是你想见就见的吗？嗯，住手！他是宋总的太太。宋总的太太。大家都知道宋董的太太去国外治病了，你这个新来的前台，该不会早就和他串通一气了吧？我没有，他真的是宋董太太。<笑>我看你跟他就是一伙的。他是宋董太太，你不能无礼。你个骗子，现在就给我去警察局。庄姐做什么？那、啊、赶紧给我松手。啊，嫂子，你怎么来了？也不提前跟我打个招呼？你倒是挺他的气派，宋家这位亲戚气派也很足啊。这是我家嫂子，还不赶快赔礼道歉？总经理，我真的不知道他是宋总的太太，对不起。知道错了，还不快滚！等等，他刚刚出言羞辱我，就这么放走了？嫂子，他是我大哥亲自招过来的，而且他也知道错了，要不然这事就算了。如果我要让他辞职呢？嫂子，你是太久不在公司，现在公司保安也挺能招。要不，要不这样，我扣他三月工资，这事就过去了。有了宋明浩这样，一家子就要狐假虎威了。我什么权利都没有，只能认真宰割。带我去公司。宋明浩人呢？我二哥今天去港口了，新到了一批遗迹，他去接货了。港口接货，这事儿以前不是赵刚管的吗？赵刚，哦，他辞职了。他在我们运输的货品中夹带私货，被发现之后自己辞职了。赵刚是公司元老，跟我一起打拼过来的，怎么可能会做出这种夹带私货的事儿？三哥，会议的时间到了，你怎么还在这儿？没看见嫂子来了吗？跟他们说会延迟十分钟。哟，嫂子，李振峰把您给吹来了。那就让会议延后十分钟，毕竟会议很重要，也不能让公司高层等太久。而且，嫂子您的身体还是多休息的好啊。好腻歪，医生也说让我出来走走，这不就来公司看看吗？没想到你们这一个个都挺忙啊。我二哥忙得很，现在生意难做，可不像你们那个时候。行，那既然你们都这么忙，那我就不耽误你这十分钟了。好。等你二哥回来之后，跟他说一声，开个狗屁会议，分明就是宋小婷和宋明勇在唱黑板脸，不想让我在公司停留。这一切都成了一场空，因为宋家这群豺狼做了假意，这口气我咽不下。你好，您拨打的号码是空号，请查证后再拨。怎么会？喂，苏哲，能不能帮我查一下赵刚的下落？没问题。兰芝，你素来银滩商场，我看到宋明浩那狗杂种跟一个女人。这个女人怎么看起来这么眼熟啊？看，她转过来了。冯莹玉。谁啊？我的秘书，我最信任的左右手。我离开公司之前，还特意提拔他，让他好好协助宋明浩。现在倒好，都协助到宋明浩床上去了。宋明浩这畜生，他也太过分了，怕是你公司里的母的，他都划了个遍吧？哎，南芝，你也别太难过了，你得振作起来，不能便宜了那对狗男女。他们可都是拿着你公司消费的人。艾珍，公司恐怕已经不在我手上了，我的心腹。全都被宋明浩换掉了。现在公司里
塞满了宋家的人。那你怎么办啊？你总不能便宜了宋家那群畜生吧？公司我是一定要抢回来的。艾珍，我需要你帮我找一个靠谱的资深律师。嗯。哦，对了，我有一个好消息要告诉你。你让我给宋明浩准备的人，我已经接到了。你千万要记住，别让宋明浩碰你。我知道。我现在看见他就想吐。你家里那两个保姆，你准备怎么办？好办。我要让他们窝里。思慧，太太，先生今天晚上有应酬，会回来的比较晚，你在这儿帮我打听着点儿，等他回来了，你来照顾他一下。嗯、啊，好。我今天实在是太乏了，先回去睡了。好的，太太。先生，你回来啦！就你一个人在吗？就你一个人在吗？是，都睡了。太太特意叮嘱我，等您回来了再睡。啊、怎么这么不小心、啊？嗯。宋明浩果然是头重猪，明天可还有一场好戏看呢。王思慧，谁允许你勾引我的男人？姐姐，先生是太太的，什么时候成为你的了？该不会你把自己当成这儿的女主人了吧？啊，先生说了。我比你嫩，你老了。你姐姐，你信什么？你当初勾引先生的时候，可没想过会有今天。凡是你要抓住的东西，我通通都要抢回来。你滚！你现在就给我滚，不然我饶不了你。你没认清形势吧？我能不能留下来是太太说的算，不是你这个保姆。你。你小姐，思慧，你们这是在干嘛？小姐，思慧，你们这是做什么呢？太太，我这个妹妹不是好东西，请您立刻给她赶出去。哦，你妹妹，她做什么了？我这个妹妹从小就不学好，就喜欢用这张脸勾引男人。您千万要给她赶出去，不然她迟早将主意打到先生头上。看来昨天妹妹跟宋明浩上床，把姐姐刺激的不轻啊。乔姐，思慧可是你亲妹妹，而且这几天她乖巧懂事，还分担了很多家务，你怎么能说她呢？太太，你真的不能够了。乔姐，今天你的状态怎么疯疯癫癫的？你先下去休息吧，以后接送三宝的事儿就交给思慧了。太太，三宝一直是我接送的，你怎么能？你儿先把你的状态处理好吧，怕你吓着我三宝。那以后。就让思慧送三宝吧。老婆，昨天晚上忙太晚了，就在书房睡了。睁眼说瞎话的本事真是越来越强。先生，三宝一直是我送的。够了，都听太太。看来是艾珍把宋明浩和冯云玉的照片发过去了。内外夹击，才能让他剑走偏锋。如果王思乔能对付冯云玉的话，我倒是对他另眼相看了。乔姐，你看什么呢？太太，下午想出去一趟。嗯，去吧。上钩了。找我什么事儿
，我要你帮我查一下这个女人。这还能是谁？这狗男人的姘头呗。他就不是什么好东西，都能对你一个保姆下得去手。要我说啊，查没用，等下回他再利用你卡转钱的时候，你把钱扣下，咱俩远走高飞。反正他不差钱，不能拿你怎么样。你少胡说八道，这里面一定是出了什么差错。不然他不会这么对我。你还真以为那姓宋的能娶你？傻子都看得出来，他就是在利用你。你闭嘴！反正你要是不帮我，有的是人帮。王思巧，啊，你别蹬鼻子上脸，给你脸还是看在我们这么多年在一起的份上。你可别忘了，当初你对前雇主下黑手的时候，可是我帮你善后的。你小点声。为什么看来王思巧身上有不少料啊？阿奎。这么多年，我知道你对我好，我也不会亏待你的。我要让宋明浩给我一个交代，就算是放手，我也要讨一个满意的价格。哼，难道你有他把柄？哼，何止是把柄？那是什么？说说。这件事吧，你不需要知道，你尽管帮我查到这个女人的底细。我先走了。嗯，王思乔手上握着宋明浩什么把柄？既然他要出手，我就要尽快让王思乔拿到他想要的。你要的宋家人资料有了。好，那个药剂就是宋海凤的手笔。宋家就是个贼窝，对你出手，跟宋家任何人都脱不了干系。还有你的公司也是。赵刚有消息了吗？这个人。好像凭空消失了。苏哲，无论如何，你都要帮我找到赵刚。他是我的学长，跟我一起摸爬滚打，公司里的每一台设备都是他打通的关系。资金虽然是江家的，但是人脉全都是赵刚的。我记得，但估计跟宋海峰脱不了关系。只要找到他，公司发生了什么事，就全都知道了。还有，宋明浩之所以那么快就能掌握你公司，冯英玉是功臣，而且她怀孕。怀孕？是他跟宋明浩的孩子，比你家二宝小两岁，和你家二宝在同一个小区。这个贱货欺人太甚，都怪我脸下心盲，不该把公司交到宋明浩手里。我真想重回公司。如果你现在重回公司，容易打草惊蛇，还不如先安插一个人在里面。可是我手上没有这个人。这个晚安，我觉得这个人应该安插在宋明勇身边，因为宋明勇没能力，想要坐稳位置，他一定求其若渴。可以。苏哲，嗯，真的太谢谢你了。还有，我想让你帮我查一下胡奎，那是王思巧的人。没问题。对了，艾珍，嗯，我上次请你帮我问的律师，你问的怎么样了？我想见见，咨询一些事物。哪方面的？离婚。你现在离不了婚。首先，宋明浩还想继续从你手里挖钱，他不可能同意和你离婚。其次。如果你现在离婚的话，你什么都拿不到，财产、房子，甚至你的孩子。我还是想了解一下。没问题，我帮你安排。艾珍，你能不能帮我攒个局？我想会会冯云玉。放我身上。因为我身体的原因，二宝一直留在宋家，有奶奶照顾。好久没有看到二宝了。妈咪，哎，宝贝，奶奶，乖，冯阿姨在这儿不会叫人呐。看看你这孩子，一点也不懂礼貌，真是不省心的玩意儿，还跟我闹成脾气了。哎，音乐啊，接药就回去，小心点儿。我走了哈。哎，好。好啊，宋明浩可真舍得，这给小三儿的配置，不知道比我这个正宫高了多少倍。你是聋子吗？居然敢跟我发脾气，就跟你那个病秧子骂一个德行，简直就说我们老宋家欠你似的。怎么生出你这么羞无脑袋？我跟你说话，你听见了没？我住手！你对我儿子做什么？你不是病吗？怎么跑过来了？我要是不过来，我
，你看到你对我儿子动手吗？我这是在教训他。你知不知道他现在变成什么样了？他看见人都不喊，就跟聋子一样。这长大了还聊聊？我儿子不是聋子。既然你不喜欢二宝，那我就把他带回去。那怎么行？你老实说了，你病重，不适合看孩子。我病是重，但也不至于带不了孩子，省得二宝留在这儿被你嫌弃是聋子。二宝，你什么意思啊？他从小就扔在我这儿，我这教育他两句还不行啊？啊，你这病恹恹的，不死不活的，哪天病重啊，还不得把他往我这送啊？奶奶，怎么？住手！弄疼他了。妈！你看看你这媳妇，她要造反，她打我。奶奶，你为什么推妈？我为什么？你看看。他把孩子带成什么样了？这不还是怪你吗？你要拉二宝走，我才去拽他的。再说我也没用力啊！都死成这样了，你管这叫没用力？刚才要不是我拦着，你这巴掌都呼他脸上了。妈，这怎么回事？我是二宝的奶奶，他做错事我教训他两句，怎么了？再说错的也是你，你看他这身行头，像个要饭的一样。哪像我们宋家人一样，这二宝能放心让他带回去吗？再说了，二宝也是个淘气不懂事的，这哪像……妈，够了！像什么？像冯云云那个乖孩子是吗？这宋家吃我的，住我的，喝我的，要是没有我，这一家子还得为房子发愁。现在住别墅，开豪车，自诩是有身份的人了，又看不上我了。奶奶，你别生气，妈说的都是气话，恨不得我病死。你管这叫气话？那我今天算是长见识了，得亏我没病死，要不然我这三个孩子还不得让你们折磨死。奶奶，你这说的什么话？二宝是你的孩子，也是我宋家的孩子。宋明浩，你摸摸你自己的良心，要不是我在，你们宋家能过上住大别墅的日子吗、嗯？二宝今天说什么我也要带走，你们谁都别拦我。二宝，妈妈带你回家跟小弟弟玩好不好？二宝，你不想妈妈，妈妈可想可想你了。妈妈之前一直都在生病，只知道睡觉。现在妈妈的病都快好了，咱们回家好吗？那以后也是妈妈接我放学吗？当然了，妈妈以后每天都接二宝上下学。你愿意妈妈接送吗？嗯。以后我活出这条命，也要保护我的孩子。老婆，你现在身体还没好全，不急于一时给二宝买房子，以后再来吧。我就要现在买。凭什么冯一玉的儿子就能光鲜亮丽，要什么有什么？我儿子就要受尽屈辱，我要把失去的全都拿回来。宝贝，这个大平层是妈妈送给你的生日礼物，喜欢吗？喜欢。那边那个地皮也是咱们家的，等建好了，妈妈把顶楼留给你，好不好？老婆。现在可以回家了吗？走吧，小心点。爸爸，他叫你爸爸。这孩子不许乱叫，你爸爸取车去了、嗯。这是你宋叔叔，不可以叫爸爸。楠楠姐，不好意思啊，当时在公司帮了宋总几个忙。他认得我儿子，当时为了逗他，让他喊了几句“爸爸”，你千万别误会啊！我还没那么小气。不过你什么时候结婚了？还有孩子？啊、就是楠楠姐你生病这两年、嗯，现在我全职在家带孩子。小朋友，你叫什么名字呀？啊、他叫耀祖，还真难起啊！一个小三儿的孩子，还想光宗耀祖？呃，要不你们改天再找时间再聚。我们还有事儿，得先回去。啊，对，你们先回去吧，那我就不打扰你们了。还别说，这小孩长得还挺像你，不知道的还以为是你儿子呢。楠楠，你胡说什么呢？开个玩笑，怎么还紧张了？那那边那个楼盘我看过了，我觉得非常好，我想再买一套。有这个必要再买吗？心疼了。你妈之前还说我什么也不会，嗯
，只会丢你们宋家的脸。我现在刚准备重振旗鼓，做点小投资，你就疲软了。嗯、行，老婆大人，真是个贱种。走，下车。二宝，放学了，妈妈再来接你，好不好？嗯，去吧。苏哲，你安排的人盯紧宋明浩跟冯盈玉。放心，我肯定要让宋狗子交谈完了。今天安排的人就到位了，但是我要提醒你，千万不能再那啥了。他已经中招了。我知道，我嫌脏。你的项链哪来的？先生送我的，他说我最招人疼了。哎，你这个贱货，你还敢还手？这哪是两姐妹啊，简直就是恨不得对方去死。王思慧，我限你一周时间，给我从这儿滚出去，不然别怪我六亲不认。王思巧，我能不能留下是先生说的算。有亲不认，你认过亲吗？你连你自己亲妈都打你是人吗？我可从来没想过你会认六亲。<笑>王思巧，你以为我会真怕你啊？你上个雇主啊，还在找他们的孩子，你说他们傻不傻？哎，你说我要不要告诉他们，他们的女儿早就死了？还是你给我闭嘴！看来王思巧还真有故事，怪不得他能让胡奎闭上嘴。但是王思慧是怎么知道的？怕了。<笑>王思巧，从现在开始，你要是再敢动我一个手指头，我就让你万劫不复。你以为我真的不知道你在想什么？还想当这里的女主人？你可真敢想！五十步笑百步，你也没好到哪儿去。<笑>我和你可不一样，我只是想抢走你想要的，我可没想抢太太的头衔。睡个觉而已，只要先生想要，我就愿意打开腿。哎，你说我要不要给太太提个醒啊？王思慧。你别逼我，逼你！你不会真以为你做的那些事人不知鬼不觉吧？你对胡奎做了什么？<笑>我还用对他做什么吗？勾勾手指头，他就得好好爬过来舔姑奶奶，不然我怎么知道你偷人被抓，就把人家女儿给杀了？王思琼这个毒妇，要是他在我家里得不到实惠，会不会也对我的孩子下手？哎，姐姐，你说，要是宋明浩先生知道你有这么一手，他会怎么对你、啊？思慧，好歹我们是姐妹，你看在我照顾你这么多年，我求你照顾我。姐姐，在家时，你看待过我吗？<笑>王思巧，从现在开始，你小心一点，不然。我可管不住自己的嘴，我得尽快将这对恶魔姐妹话踢出去。公司有事儿，忙得很，你别无理取闹。老公，怎么回来这么晚？累不累？有点不太舒服。你发烧了，要不然咱们去医院吧。没事儿，我睡一觉就好了。不去，那就继续作死吧。我估计是他那个脏病有症状了。慧慧冯英玉的计划安排好了。好，我知道了。
，阿珍，这才是我们的江南志。等会儿啊，亮瞎小三的眼，是该后悔他了。这个局是我让赵慧传的，来的都是上流社会的太太。你呀、啊，已经病了两年了，也该重新认识一下人了。嗯，南枝，我的天，南枝，好久不见，我以为你今天不会来了。好久不见，你的那位婆婆也在哦。慕明浩他妈最喜欢这种场景。你的身体怎么样？还好，阎王老头暂时没收我。大难不死，必有后福。来，我给姐妹们介绍一下，这位是我的好朋友江南之。他原来是咱们青城医疗器械的龙头企业南秦集团的创始人。前段时间由于身体不佳，现在重新回归。我提议，我们一起为南之的重生，干杯！幸会。你不在家养病，怎么跑这里？这位可是我特别邀请才请到的贵客，钱阿姨，您别太偏心了。出门呀，别总带着您的小儿媳出来。小儿媳，阿姨，明勇什么时候结婚的？你怎么也不通知大家一声啊？怎么，这难道不是您的小儿媳吗？哎，误会误会，他呀，只是我们家明浩的私人助理。<笑>那钱老夫人确实有点太偏心了，私人聚会不带自己的儿媳，带儿子的助理。这是有意栽培吗？不是吧？不是说已经是全职太太了吗？怎么还要栽培呢？宋家的男子都颜值出众，现在还都掌管着南秦，要找也该是有些头脸的名媛。助理、啊，这是误会。我们呢，只是忘年交。他的孩子跟我的孙子在一个学校，我们呢一起接送孩子，处得好。我确实跟钱阿姨关系好。<笑>本来呢，我是南枝姐的私人秘书。后来南枝姐生病在家休养，就让我协助宋总接管南琴，就做了一段时间宋总的助理，自然就跟宋家比较熟悉，关系就近些。这件事南枝姐最有发言权，大家都绿了。我跟我婆婆的相处状态就是这样，她是担心我身体吃不消，怪我出来没告诉她。知道就好。我今天带冯小姐来，是她一直跟我说，想要过来呢见见世面。毕竟呢，他曾经是我们家的职员，我们平时也处得不错，所以我就带他一起过来了。这个钱桂环还真是不会说话，这句话明显是在贬低冯盈玉没见过世面。这两个人啊，要结下梁子了。你到底怎么回事啊？你之前不是说你前几次就想认识我了吗？还说和婆婆一同来的，到底是你带他还是他带你啊？也真是的，这个圈子啊，怎么什么人都能进来？一个助理哪来的脸啊？无趣。好啦，叫些姐妹出来聚聚，别伤了和气，都散了吧。我先去那边。刚刚你别太在意，来多了就好了。你老公是做什么的呀？建筑生意。我一直觉得你是个很会把握机会的女人。没想到就这么离开了南晴，是不是有什么原因呀、啊？是怀孕了？女人总是要回归家庭的，你不也是吗？我一直都很后悔，觉得选择做全职太太是个错误的决定，有点失去自我了。你都功成名就了，而且宋总对你很好，怎么算失去自我？爱情可不是一成不变的，一旦我失去价值，也不好说。不过好在我不会流失资本，命好。看来今天的效果达到，只要这个矛盾的种子种下去，很快就会发芽的。南枝，加个群再走。什么意思？富婆群，冯英玉也。哎，那我先走了。嗯，<笑>拜拜。你们再玩会儿。不了，我老公来接我。老婆，累了吧？老公，你是来接我的？当然了。那可不一定。
我可没告诉过你我要来这个宴会，难道你有千里眼？我上哪儿你都知道。晚上我跟罗胜吃饭，然后他跟我说他太太来了，我又问了乔姐，她说你不在，我就估计你在这，本来想给你个惊喜，没想到居然真的猜中了。行，走吧。嗯。哎，明玉，要不要我们顺路送你？冯小姐住的地方跟我们不太一样。冯小姐就自己打车吧，我们就不耽误大家时间了。没关系，我叫了车。刚刚不是说你老公来接你吗？怎么他又不来了？他临时有事。老婆，孩子还在家，我们就不要为了无关紧要的人耽误时间了。嗯，无关紧要，宋明浩够无情的呀。别急，我还会送你一个更大的礼。老婆，我要出差几天，你在家好好休息。出差，怕不是去安抚风云玉吧？好，你去吧。喂，艾珍，可以开始行动。真办事真有效率。喂，明浩呢？为什么我给他电话没人接啊？他说他出去出差了。妈，你是有什么？好戏就要开始了。冯银玉，这份大礼你可要收着。打起来了呵呵，他们打起来了，这么快就出手了？这俩货真是针尖对麦芒，旗鼓相当啊，绝对有战斗力。你等着，我给你上视频。嗯。妈，您怎么来了？把明浩叫出来。我有事跟他说。我跟您说了，明浩不在这儿。哎，您干什么呀？我跟您说了，他不在这儿。闭嘴！我来找我儿子的。再说了，这个房子是宋家的，你没资格拦我。我跟您说了多少遍了，宋明浩不在这儿。妈，您有什么事您告诉我，我去转告他。你别叫我妈。不配！你还真把自己当盘菜，上不了台面的东西。告诉你。江南枝都不敢这么跟我说话，你算个屁！给我滚开！我跟你说了多少遍了，宋明浩不在这儿，你这样扰得四邻不安的，你有意思吗？啊！下贱的东西，还没进我宋家的门就敢来指责我！你想干什么呀？就不能消停？啊、贱货！你不是说他不在家吗？跟我玩心机，还真是无法无天了！妈，你想干什么呀？我想干什么？他算个什么东西啊？这个下贱货阻拦我不让我进来，你别说你没听见，算个什么东西啊？还敢阻拦老娘？就连江南枝都不敢这样，他算什么东西啊？还有你，你可是我儿子，你竟敢冲我吼！我告诉你，不让告诉你他在这儿的就是你儿子，江南枝。好，你去找他呀，你别在我面前提什么江南枝。我告诉你，宋家有今天都是因为我，要不是我出手。南青早就要在，你给我闭嘴！打得好，惯得他无法无天了。敢激你，可真敢说。明浩，妈，我让你们都闭嘴。江南之，那又怎样？他有你这样的无底洞，金山银山都被你掏空了。你除了要钱就是要钱，然后拿出去炫耀。除此之外，你还会干什么？还有你，你凭什么打我？你利用完我了是吧？你现在就要卸磨杀驴了是吧？打我，我帮你拿到了南青，还给你生了儿子。你现在想像除掉江南枝一样除掉我是吗？我告诉你，没门儿！啊怎么样，解气吗？太解气了
，你是用什么办法让他去找风云玉麻烦的？投其所好呗，宋老婆子贪心虚荣，我就在富婆群里扔了一个消息，果然他就上套了。什么消息？我就在群里丢了一则消息：青芒华表奖巨星璀璨夜将在游轮上举办，入场券才五十万起，全省的阔太太们都在抢购，听说就快售罄了。那可是真正富人圈里上层中的上层聚会。难怪老婆子会心急，连那个他最喜欢的孙子都不顾了。原来是冯英玉挡了他的道儿，你可真能编，还什么青芒华表奖，是真的颁奖礼。这种仪式啊，全指望那些豪门阔太太赞助呢。所以啊，五十万的入场券是小意思了，五十万只是个起步价，最高端的可是上七位数不止，那还一票难求呢。其实早收清了，我就是利用这个噱头罢了。听清楚了，我说的两个关键词。听说马上就要售罄了，全省的富婆们，他还能不红颜，还能不疯了一样找宋明浩要钱？十万火急啊！那是，他生怕被踢出这个富婆的名贵圈子，就是可怜冯英玉那个孩子。哎，你可别生母心了，他冯英玉还不是想母凭子贵，你还可怜他？你想想你自己的孩子吧，宋明浩带着小三的孩子游上玩水，而你的孩子被各种苛待。确实，还是我的孩子们更可怜，我要抱着宋明浩。永无翻身之地。接下来你想怎么做？后院的火既然烧起来了，那前院也不能等着，我要做空难起、嗯。你想怎么弄？我想先见一下律师，嗯，有很多问题要跟专业的人士聊聊。什么时候？我来安排。越快越好。见完律师之后，我要回趟苏城。嗯，没问题。我来介绍一下，江南之，南秦集团的创始人，南之。这位是乾坤律所的韩杰，韩律师，很高兴见到你。幸会，很愿意为你效劳。那咱们就开门见山吧。你是想快速拿回自己的财产，让对方净身出户是吧？不只是净身出户，我要让参与进来的每个宋家人都受到法律制裁，嗯、一个都别想逃。恕我直言，目前你的情况不太乐观。以我拿到的资料来看，所有的线索都是对你不利的，可能净身出户的是你。什么意思？明明是宋明浩出轨，还有了个私生子。并且给我下毒，霸占南秦，凭什么净身出户的是我？根据我查到的资料，目前宋明浩手里有一份南秦集团所属权变更的授权书，上面有你的签名和印章，而且股东大会上已经发布并且认可了。不可能，我没有签署过什么变更协议。就是这个，你可以看一下。这根本就是一份不平等条约，基本上等于说我无条件把南秦划到了宋明浩的名下，并且由他掌握公司的一切事务。这份协议已经令你失去了南秦集团的所有权，南秦的法人已经变更为了宋明浩，还有你名下的房产等一切固定资产都已经抵押给了银行，而且当时所办的手续都是由你签字的，这样就预示着你拿不到任何财产。不，不可能，我没有签过这份协议。但是这个签名的确是我的字迹，没签，那那怎么会是你的字迹？是宋明浩，肯定是他用了什么手段骗我签了这份协议。没想到在不知不觉之中，走了我的一切。这个畜生，吃相也太难看了。这件事就交给我吧，我会尽全力帮你获得更多的利益。不过需要从长计议，确实得动用一些手段。你有什么想法？做空难起。那你得有资金保驾护航，而且是大量的资金。只有股价跌到一定程度，宋明浩才有可能抛售。不过其他股东也不会没有动作。一旦资金链一断，那你的风险可就太大了。我知道了，我知道了宋明浩为什么突然给我提药了。什么原因？宋明浩之所以给我停药，让我继续苟活，肯定是想到一旦我死了，我父母绝对会对南秦有异议，因为那是江氏的心血。再加上苏城的老宅一旦搬迁，那将是几个甚至几十个南秦的身家，还有吉祥药业的股份。如果我父母做空南秦，那宋明浩将会变得岌岌可危。江伯父肯定不会把南秦给宋明浩那畜生的。但是相反，如果我活着，在加大力度对我笼络，那还能把江家的资产再炸最后一个。反正我父母最后肯定会把资产划到我的名下。这畜生太阴险了！但是以我对宋明浩的了解，他没有这么缜密的经济，他的背后肯定有高手操作。难道是宋海峰的原因？对了，艾珍，你记不记得我们在宋明浩车上拿到他的另一笔
，那个里面的资料你拿给苏哲，让他查查、嗯，我觉得肯定有秘密。我可以拷贝吗？当然可以。艾珍，嗯，这些资料你整理说好，我不能再把它留到我的手机里，我害怕苏明浩怀疑你，那个手机我得清空。现在最大的问题还是资金的问题，如果没有资金，我们的计划就没有办法实现。我现在需要一个可靠的人帮我抄底。<笑>我倒是有个合适的人选。真的吗，韩律师？这不是一个简单的梦，风险极高。这样，江女士，我回去问问我的这位朋友，探讨一下。他也是张小姐的朋友，可靠性完全可以放心。你的朋友？对，人品绝对没问题。到时候我们约出来聊聊。好，可以。嗯，你在看什么？我总是觉得有人跟着我。你就放心吧。我选的这个地方啊，足够隐蔽。对了，我有个好消息告诉你，自从上次冯英玉被宋明浩母子打得够呛后，已经心灰意冷了。哼，他总是摆不正自己的位置，跟那个王思巧一样，总觉得自己功不可没。但是还没结束，我要让他们狗咬狗。你想怎么做？艾珍，你有没有什么办法能让冯英玉遇上更多有权势的男人？最好是家里有汉妇的那种。嗯，明白，我想办法。楠楠宋明浩这个畜生果然怀疑上我，幸好我已经把东西删了。说吧。你不觉得江南之最近出去的太频繁了吗？我怀疑他身体没什么太大的问题，不然怎么能出去这么多次？这两天他如果再出去的话，你就跟着他，看看他究竟都忙些什么。他最近出去的时间越来越长，不像体力不支的样子，会不会恢复的太快了？要不要留下你那个药？没关系，你就先盯着他，看看他究竟都做了什么，见了哪些人。如果见了不该见的人，哼，那就让他时常睡睡。这禽兽不如的东西。但是你记住，量一定要小，不能被察觉。他留着还有大勇。你别坏了我的大局，但凡再让我知道你敢私自对他出手，王思乔，要你的命！怎么，先生心疼了？你最好不要得寸进尺，认清自己的身份。先生，我知道你外面一定还有其他人，但是我绝对是最全心全意为你的人。我让你舒坦一下，滚开！怎么，有嫩嫩就不要我这个老的了是吧？我告诉你，最好小心一点。我妹妹可不是我这般的善良。你给我滚出去！喂，艾珍，苏明浩怀疑我，想让王思乔跟踪我，我想请你帮个忙。给王思乔下个套，没问题。好。江南之这贱人，果然在外面见了不该见的男人。等我抓到把柄，交给先生。先生一定高看我一眼。先生，你快来！我抓到江南之跟一个男人订酒店去了。哎，你怎么来了？我怎么来了？我要是不来，都看不到这么好的一幕。江南之，我看你真是不想活了！我问你，他是谁啊？你们想干什么？先生，这里不是你闹事的地方。
，我他妈让你说话了吗？哎、你干嘛？这怎么回事啊？呀，这不宋总吗？你知道哪一出啊？慧、啊、姐，实在对不起。看这架势，不会是来捉奸的吧？你不会真的是来捉奸的吧？就你太太那小身板，她还真能干出那档子事不成？你也太不信任了。你们这是……啊，我叫了几个相好的太太出来玩，想着你们家江南之刚病好，便喊了。当然，我们也不是光玩，也是有正经事。就是省里有一个企业家的联谊会，对接海外的工作。他呢，觉得这是个好机会，私下里跟我商量很多次。你们的器械要是打向了海外市场。那可就是扶摇直上了，正好邀请函今天刚到，我想借机给你家南枝，没想到闹成这样。对了，宋总，这位是我的司机兼保镖小陈，刚才厕所的水龙头坏了，他在修，但没想到让宋总。南枝，这是你要的邀请函，既然你们家宋总这么不放心你，那你就跟他回去。哎，你满意了？楠楠，我错了。楠楠，楠楠，楠楠，楠楠，你听我说。楠楠，楠楠，对不起。滚开，别碰我，你还不嫌丢人吗？怎么样？都是你这个贱人惹的。我，啊、我就是太着急了。站住！老婆，别生气了，都是我的错，你别气坏身子。说，谁让你这么干的？太太，我跟踪我，王四姐，胆子挺大呀，谁给你的权利让你这么做的？哎，你是不是以为你才是这里的女主人？老婆，闭嘴，别这么叫。你还当我是你老婆？是你让他这么干，宋明浩，你是不是真以为我快病死了，已经等不及了是吗？老婆，这真的就只是一场误会，你别气坏了身体。宋明浩，你摸摸你自己良心痛不痛？我现在身体这个样子，你关心过我的状况吗？孩子孩子你也不，这卡上的钱倒是消失的无影无踪。我，我这不是太忙了吗？忙。忙什么呀？忙项目。好啊，那你把公司的计划书和报表拿给我看看。即使南秦你现在是执行官，但是你别忘了，我才是公司的法人。一周之内，你要是拿不出来计划书，赌不上家里账户的款，你就给我滚蛋！我回公司，还有你，全都给我滚出去。这苏明涛这畜生果然最快决定，在苏城的消息没有确定性。他既不会溺死，更不会让我着公司的标。既然闹，就要闹大。我一直想给南齐创造良好的接洽环境，跟人家斡旋，打通关系。你倒好，你是来拆我的台的是吧？这张邀请只是块敲门砖，没有照会为我们周旋。你真当你长得好看点就能拿下海威订单吗？我呸！宋明浩，你就是个目光短浅的小人。老婆，消消气，这次真的冤枉我。冤枉你？谁把你骗到酒店来的？啊，你真把我当傻子吗？被一个保姆耍的头能转，不相信你自己的老婆？我看你真是过够。还有你，王思乔，上次扇你十个巴掌的事儿，丝毫不吸取教训，挑拨我们夫妻的感情，觊觎我的男人，真当我是病糊涂了？我没有，你还说你没有？好啊，那我问你，你是怎么知道我去那家酒店的？你带宋明浩过去，你又有什么目的？我，既然你吃里扒外，那这件事我绝不姑息。你现在立刻马上收拾好你的东西，给我滚出去！太太，我错了，你不能让我走，求求你了。你以为你现在跪下来求我，我就会原谅你吗？赶紧给我滚！太太，这都是误会，都是啊！你想说什么？我要说
，都是误会，都是我的误会。王思乔，你真以为你拿针刺我脑袋的事儿，我丝毫不知情吗？你要是再不走，我不介意把证据交给警察。这一次，我一定要将这两个毒瘤去。老婆，我知道你生我的气了，其实我就是太在意你了。我一听到你跟男人去开房，我就没带脑子的冲过去，你就原谅我这一次吧。你别在这跟我说什么原谅不原谅的，我要你让王思乔滚。他哄孩子用了心的，如果换个人不知道。不劳你费心，我会处理。我只要王思乔滚，还是说你舍不得？好，我就让他走。你现在立刻回来，走，肯定两个人一起滚。<笑>你们俩现在可以滚了。太太，能不能请您通融一下？我先带我姐去诊所看伤，仨回来收拾东西，行吗？嗯，谢谢太太。正好借这个机会找出王思乔手里的黑市的药。杨嫂，哎，你去把房间彻底清扫一遍，只要有液体的东西全部扔掉，换新的。好的，太太。果然是他。太太，我姐姐伤的有点重，这个你应该先找先生，人是他打的，想要赔偿找他去。太太，我不是这个意思，我知道你心善，是我姐姐贪心不足，但是。你不觉得这个责任不只是我姐一个人的吗？太太，我不是想跟你谈条件，我是想帮你。帮我？对，太太，我知道你心善，但是呢，我听到的是先生指使我姐姐监视你，而且先生外面有女人，还有孩子。我不是在为我姐说情，我是为你不值。王思慧，你姐再怎么样，她还供你上学。你这么做，不觉得太过分了吗？过分！找人一千万，我才换回每月一千五。你说究竟谁过分？那一年，我爸骂他是野种，喝醉了之后，当着我妈的面就猥亵了。他不敢报复我爸，就找了一个叫吴凯的男人，找人轮奸了。我妈怕事情闹大，就逼迫她签下协议供我上学，不然就报警。太太，我被侮辱的时候，我的亲姐姐就站在旁边看着，什么都没做。我的人生就只剩下报复王思巧这一件事了。我要看着她生不如死。这家里一屋子魔鬼。你有什么条件，太太？敌人的敌人就是朋友，我是心甘情愿为你服务的。那你的意思是，你想留下来？我不用留下的。宋美浩给我们安排了住处，我有王思巧的把柄，他甩不掉我。我可以留在他那，给你住宿。宋明浩急匆匆出去，肯定是善后者，说明他跟王思巧之间肯定还有什么猫腻。这个帮手也好，行。那谢谢你，你自己多注意安全。好，那我先去找我姐了。喂，爱珍，我找到王思乔手里的药剂，但是需要你帮我检验一下，是不是真的？嗯，没问题。太太，我姐姐三更半夜出去了，我怀疑是去你家了。我知道了。
看来是来拿那个药。三更半夜跑到我家，王思乔，你觉得我报警会怎么样？不用吓唬我，我来是拿我自己的东西。未经主人同意私闯民宅，这叫偷。杨嫂，报警。等等，半夜三更你来这儿做什么？先生，我是来拿我自己的东西，衣服、化妆品，我明天要用。王思乔，三更半夜你来这拿东西？啊！我看你也太嚣张了，现在立刻把这里的钥匙交出来。楠楠，既然是他自己的东西，就让他管吧，别节外生枝，以免对我不利。楠楠，还剩昨晚的戏呢，我就是怕他狗急跳墙，对我们不利啊。你不是最喜欢包吗？看。我给你买个新包，怎么样？你觉得这玩意儿好看吗？嗯，这不挺好看吗？喂，爸妈，怎么今天想起来给我打视频了？想你了呗。<笑>对了，有个好消息要告诉你一声。什么好消息？我们家的老宅子被规划为。苏城的重点项目了，是吗？我上次听爱珍说，还是规划局有计划、嗯，这次是确定了。嗯，确定了。哎，不过因为这是我们江家的私宅，并且我们家是整体规划的重点，因为涉及到整个古镇的开发，所以呢，谈判才刚刚开始。意向书已经由市里规划局报到了省里了。那这得多少钱啊？<笑>你爸呀，就喜欢卖关子。我跟你说啊，你爸就是一只老狐狸。在这之前啊，他就将老街大半的房子给收了。爸，你买了半条街？对呀，要不是那时候钱都投了南秦了，<笑>就凭他的实力，拿下整条古街都不是问题呀、啊。宋明浩又惦记我家的钱了。哎，你别听你妈胡说，啊，还在谈呢。哎。你上次说等孩子暑假来苏城，嗯，会来的吧？爸，肯定回去，已经跟孩子们说了，啊，他们特别高兴。哎，那就好啊，拜拜，爸，先、哎、挂了啊。杨嫂，我特地给你煮了上好的参茶，对身体特别好，快趁热喝喝。嗯，哎，杨嫂，我一会儿要出去一趟，你去接一下三宝。哎，不用，我去接就行。也行。哦，对了，你往我账户上打点钱，一会儿我要跟爱珍去逛街，给爸妈买点东西，顺便约赵慧吃个饭。海外的订单还是得靠他。老婆，这是我的副卡，你拿着，想买什么就从上面花。对了，告诉赵慧，找一个讲究的地方，别让她小看我。早干嘛去了？嗯楠楠，你给我的那瓶香水换一结果出来，就是导致你身体虚弱的制剂。我就知道，幸好我已经将王思乔赶出去了。走吧，我们找个地方好好聊聊。南芝，你看那边是不是冯英玉？是他，在他旁边那个献殷勤的男人，一看就是他包养的小白脸。走，我们去看看。姐姐，我在里装修。缺一把好看的椅子，给我买好不好？这个吧。哦，太好了，姐姐。把这个定了。好的。但是我还缺一个像样的沙发，你可以给我买吗？沙发，要不就那个吧？怎么样？谢谢姐姐。哇！我去，这他妈也太肉麻了吧！南芝，你的钱都给他们花了。放心，总有一天，我要让他们全都吐出来。而且有了这个视频。可以让他们狗咬狗了。你打算怎么利用这段视频？王思慧来找我偷城
，我打算把这段视频发给他。那个小丫头可是个厉害的主，我觉得她肯定会好好利用的。对了，楠楠，你让我给冯英玉安排家有汉妇的有钱男，我已经有目标了。谁啊？你说的别是何明珠吧？对，就是她，她战斗力可强了。据说啊，她的老公在外面玩的很花，还有性虐待，但舍得给老婆花钱。可以，就他了。对了，艾珍，让苏哲找赵刚的事儿有消息了吗？你放心，以苏哲的能力，找到赵刚是早晚的事儿。老婆，今天白天玩的怎么样？还不错。对了，我们海外的订单怎么样啊？慧姐说过会帮我牵线的。<笑>老婆，你真是太棒了。嗯，困了。睡吧。你又发烧了，要不咱们还是去医院吧？不行，我今天要去省里开会，我等会吃两颗感冒药就好。你终于给我打电话了，我这些天都联系不上你。姐，我还不是去给你找赵刚去了。他有消息了。对。好。苏哲，你别告诉我赵刚在这儿。南志。赵哥、啊。真的是你。哎。你怎么变成这样了？一言难尽呐。再慢慢讲，别哭。再庆幸我还活着呢。赵哥，你到底经历了什么？你快跟我说说。我是被那宋家兄弟给算计了，后来啊，被竹窗了南青，但故事还没结束呢。你从头说。哎，你把南青交给宋明浩之后，记住了，他还很认真，对我们客气高挂，也算客气。后来啊，冯英玉带着宋明浩，将所有的供应商、销售商，还有客户逐客走一遍后，就开始变了。最先发难的就是财务的赵和，发现了他有一笔错误的支出，就被辞退。哎，而我呢，在我负责的货物当中被查出了违禁品，可那批货物的单子我没签呢，可自己却是我的。哎呀，有一种叫置换剂的东西，能让人在毫无记忆的情况下做对方任何做的任何事情。哎，那后来呢？后来我被灌毛了一年多，一直被挨打，而后又被莫名其妙转送去了缅北。缅北，那可是一个杀人如麻的魔窟啊！被送到那里的人呐、啊，年轻的会被集中起来培训，之后去搞电信诈骗，上点年纪的就干体力活，做一些后勤保障什么的。再大一点的，会被直接送去屠宰场。哎，屠宰场就是直接将人可用的器官都摘下来，黑市买卖。屠宰场就是那里摘取器官的。我也不知道为什么会被送进那里，很抗拒，就不停的挨打，直到我失去了一颗肾。什么？哎，我还算好的。死也不肯承认我有家人，只求一死。可是，可是哪个地方连死都不会让你痛快的？我就不应该离开南青。南志，跟你没关系。你看，这不是活得好好的吗？是苏哲先生的人把我给救了。是你的人救了他、呃。你是怎么做到的？那里可是缅北。说完话长，以后再跟你说。我们已经报警了，而且赵刚给警方提供的很多有价值的线索。算是地光了，但是现在他还不能露面。大志，你怎么样？我身体在慢慢好起来，不过目前南情里已经都是宋家的人了，宋明浩还有宋海峰的势力，我怕。南情你一定要拿回来，绝对不能让南情沦为那帮恶魔的后盾呐！你这是什么意思？有些流出去的钱会成为海外这些年被骗去后的后辈资金，再为他们打造更大的。更有保障的骗保人员，成为那些黑恶帝国的财政大使。
不信你，南晴是江家一辈子的心血，绝对不能沾上不干净的钱。所以我们必须要理解宋明浩与宋海峰这对兄弟的关系，这样宋海峰就失去了后盾保障，到时候你们与我安排的人理应外合。你的人是谁？吴建辉。好。今天宋明浩去省里参加海外洽谈会，这个海外订单是我跟赵会社的局，只要宋明浩上钩，就能套出他的资金。这个主意好，到时候我们把局面做得更真实，严谨些。我们先这样。赵哥，你保重身子。有什么事随时联系。那我们先走，好，那去吧。没想到宋家。除了宋海峰这个败类，恐怕宋明浩也脱不掉关系。你不是说他有天道邪，那就说明他背后也有这样子。对了，苏哲，宋明浩手机里有个群，大概三百个人左右。他们的聊天对话特别奇怪，我看过，实在是看不懂，看似都在群里扯淡，但他们说的话，我实在是不能理解。你说有没有可能是你提到的那个组织？你能想办法拿到这个手机？可以，但是时间不能太久。没关系，我只要三分钟就行。好，那我拿到了，提前联系你。行。宋海峰来这儿干嘛？这不是宋耀祖吗？宋海峰有两个女儿，平时倒是没见他的闺女这么上心，反而对这个侄子这么关心。这宋耀祖到底是谁的种？二宝，在学校表现的怎么样呀？四科都考了一百分。哇，这么棒！我就知道我们二宝最棒了。走，上车。宋明浩带宋明勇去省里开会了，同志还有冯英玉，胆子这么大，还真是明目张胆。那就别怪老弟不客气。你把这个消息传给你姐。姐姐，该做饭了。我饿了，切的别太油腻，你别给我得寸进尺。我告诉你，这是我家，不是你的。你赶紧自己找房子滚出去。<笑>还你的家？房本上是你的名字吗？宋明浩给那个正牌小三的，可是有房本的。看看你自己，房本不是你的名字，车还是个老破车。嗨、哎。我都替你愁上了，你怎么跟人家正牌小三的跑车比？我都替你愁上了，宋明浩都带着正牌小三去省城出席海外的洽谈会了，简直不要太风光。你呢？我怎么也比你强？你让他白睡啊？我那不是白睡，是我白嫖。你，我也有自知之明，不像你，你也不看看你自己。难怪也只能给原配当的保姆。王思慧，你给我闭嘴！我告诉你，别以为睡了几次宋明浩，他就会对你另眼相看。我比你有胜算多了，把我逼急了，我什么事儿都做得出来。那你试试看呗。他跟你的胡奎没什么两样，只要我想睡，分分钟的事儿。你，我这个人吧，对贞操啊看得很淡，你都能让七八个男人一起来上我，我还怕一个宋明浩不成？姐姐，当时你看着那么多人一起上我，有没有感觉很刺激啊？是吗？姐姐，求求我，我是你的亲妹妹。闭嘴！你给我闭嘴！你要不要也尝试一把？我一定让你买。你王思乔，你要是敢动我一下。你就死定了！别忘记了，你有把柄在我手里，能让你分分钟被抓。你以为你有胡奎，我就没有外援了吗？不信你朝这儿打，朝这儿打，来呀！半个小时
，警车马上带你走。姐姐，你想不想我帮你？我这可是有医生资料的，我帮你打张排小三，怎么样？王思欢，你到底想干什么？哎呦，我的亲姐姐，我是真的想帮你的。我这里啊，有个东西，对你相当有价值。你看，给我仔细看看。王思巧是冲动型，估计会将这个视频当做胜出的把柄，就让他发给宋明浩吧。老婆，怎么样？非常顺利。这次来参加省会的外企啊，有一百多家，有不少对医疗器械项目非常感兴趣。老婆，你真是我的福星。你才是大功臣。你去床上躺着休息，我给你倒杯水。我确实啊，有点累了。嗯、哎。嗯嗯，老公你人呢？我在门口。我现在出去。手机，两部都在。这是他的衣服。宋明浩另一部手机里的那个群有问题吗？目前无法断定，等监控有了事情。好、哦，这么，明天替你约个时间，跟那个合伙人讲，可以吗？可以。对了，我还想让你再帮我详细查一下宋海峰和冯莹玉之间到底是什么关系，还有宋耀祖到底是谁的孩子？不知道。那个合伙人怎么还没到？时间没到呢。放心，他不会迟到的。抱歉，让你久等了。南姐，这就是你一直想要的合伙人。你是周柏林，好久不见。你真的是周柏林，但是你的脸怎么完全不一样了？南芝，抄你太不容易了，我只有找到张爱珍了。看来方向没错。你怎么知道我的情况呢？哦。是爱珍说的，这不重要，重要的是我这次回来是来帮你。可是我还是想知道你的脸为什么会变成现在这样，还有，当年为什么突然休学，然后消失的无影无踪的。有些事我现在还不能告诉你，但请你相信我，我这次回来是帮你夺回你的一切。你确定要当合伙人吗？毕竟，这不是一笔小数目，而且股市有风险。周柏林，这是我一个人的战斗，你可以不用搅和进来的。如果你相信我，那就交给我，不用太多顾虑。我可以让韩姐拟一份协议，以第三方的角度购入你跟宋明浩和那些股东的股权。等你这边尘埃落定之后，我再原价还给你。原价？不是说好是合作吗？是合作，不过我另有所图，只是现在还不能告诉你。还没想好，行，那就让韩律师拟合同吧。不过合作就是合作，你不用原价购回，是可以考虑加价的。谢谢你的信任，我知道南琴是你的心血，那就拜托你了，师哥。对了，还有件事，你要赶快回一趟苏城。宋明浩派在你父母身边的那个保姆，其实是冯英玉的小姨。什么？上次张爱珍回苏城给我打电话查这个保姆，发现了她和冯英玉的关系，这个安排极其危险，你还是尽快回去一下，保证二儿的安全最重要。好，我知道了。
不过我的事，你是从什么时候开始知道的？很久以前。多久？在我知道宋海峰是宋明浩哥哥的时候。宋海峰，你是公家的人。好，我知道了。抱歉，南池，我们下次再聊。我这还有些事情。好，你去吧。南志，人见到了吧？惊不惊喜？意不意外？张爱珍，你搞什么？耍我很好玩吗？你是什么时候接触上周柏林的？别生气嘛，就是一年前，周柏林主动联系我，那时候我联系不上你，就跟他说了。后来你打电话找我求助，苏哲就是他派来的。要不是周柏林背后帮忙，我们哪有那么顺利？他的脸到底是怎么回事？还有，他哪有这么多资金？这我不太清楚，只知道他是出任务受了伤。至于资金，他背后有财团大佬，不用担心。对了，冯英玉已经跟曹大海接上头了，已经共进两次晚餐了。好，阿珍，我等会儿再跟你说。宋小婷打电话过来了，看看她要干嘛。二嫂，二嫂，你赶紧来医院吧，我二哥突然休克，从医院来了。老公，你怎么了？好好的怎么会休克？你还有脸说？你是怎么照顾你自己家男人的？啊，他发烧，你是死人吗？你不会陪他到医院来？没有。我每次都想带他来医院，可他就是不肯。妈，你发这么大火气干嘛？明浩他到底怎么了？您说话呀！楠楠，我没事，就是有点疲劳过度。疲劳过度？疲劳过度怎么会发烧啊？二嫂，二哥是可能是有点肺炎，住两天院就好了，你别太担心。你先回去吧，还得回去看孩子。我还是留下来吧。先回去，孩子重要。对。二嫂，要不你先回去，二哥我不会照顾好的。好吧，那我先回去了，你好好照顾自己啊。喂，王思乔那个视频传给宋明浩没有？应该没有。宋明浩这两天没有来，你侧面敲击一下王思乔，让他找个时机给宋明浩看。好。喂，苏哲，宋明浩已经确诊了，在医院，宋家人都知道了。哦，我已经知道了。你怎么知道的？不可能，这不可能！坏了，我刚才给江文之打电话了，你给他打电话干什么？我不让二哥回得这个病啊！别慌，别慌，都封住了，尤其不能让江南直知道这个事。老二，你自己想想，这个病是哪个地方传？我最近没动过外面的。嗯，你好好想想吧，找到这个祸害，查查他背后是不是有猫腻。看来宋海峰确实谨慎。喂，爱珍，你当初给宋明浩安排的那个人，他离开了没有？戴军的那个。放心吧，早就离开青城了。那就好。宋明浩已经确诊，宋家人这会儿在医院，兵荒马乱，宋海峰估计得闹腾。放心，查不到你这边，都处理好了。好，我知道了。宋明浩来我们这边了，但不知道为什么，给我们都抽了血。看来宋家开始排查了。我姐很抗拒追问为什么，被宋明浩打了一顿。看来宋明浩火大得很啊。啊，对了。冯英玉那段视频，我姐应该出手了。那你稳住，有消息告诉我。看来好戏就要开场了。南枝，宋明浩那畜生怎么样了？还在医院躺着呢。宋家人异口同声说他得的是肺炎，根本不让我去医院。谁要去医院伺候那狗杂种啊？不过南枝，你得记住，宋畜生沾过的东西，你可千万不能碰啊。我知道，我小心着呢。来，让我们提前庆祝一下。哎，那不是冯英玉吗？贱货，敢勾引我老公！哎，那不是冯英玉吗？贱货，敢勾引我老公！打冯英玉的就是何明珠，曹大海的老婆。你这个烂货，敢勾引我老公，我今天就撕烂你的嘴！姐妹们，他不是贱吗？给我扒了，让所有人都见识见识他的一身骚肉！大家都来看看，这个贱货勾引人家老公。见面只要给俩板子就跟人劈腿上床，就是个惯犯，勾搭人家老爷们儿，生了个野种，骗车骗房还不算。
，回头就敢跟其他爷们偷怀送抱。来，姐妹们，让大家看看这张脸，记记清楚，别哪天也勾搭上你家的爷们。打得好，小三儿都该死，小三都该公之于世，死不足惜。你会遭报应的，报应。你先承认什么是报应吧，臭小三！别以为我是你以前勾搭那个男人的屁，屁都不顶用。我今天就让你长长记性，老娘可不是好使的。看你还敢不敢勾搭人家的男人！南志，听到没有？在别人眼里啊，你就是个不顶用的屁。我之前的确是眼下不顶用，不然也不至于被宋明浩利用的彻彻底底。你这个臭小三，贱货！不要以为我不知道，你一边当着人家小三，一边包养小白脸，日子过得可滋润呢，也不怕自己发懒得病。这个何明珠的确不是一般的悍妇，有点手段，要不然怎么会调查出来这么多风云玉的女性？看来是有备而来，难怪呢，一抓一个准。何明珠在圈里抓奸抓出了名，对付小三已经很有一套了。戏看完了，我们走吧。哎，老婆，我可算是出院了，正好啊，明天大宝就回家了，这回你可高兴了吧？嗯。天哪，这不是冯云玉吗？大家都来看看，这个贱货勾引人家老公、嗯，见面只要给俩板子就跟人劈腿上床，就是个惯犯。难怪他跟我说的支支吾吾的，说不清他老公是谁，干嘛的。原来是个小三儿啊！那他当着我的面还一口一个我老公，我老公，还不定是谁老公呢。这还有了孩子，这让孩子以后怎么办呀？说到底是个私生的。现在这男人，真是越来越不靠谱，也不怕惹了一身病，你说是吧，老公？呃，是，确实没想到，这个冯秘书是这种人。老公，你听听。这知三儿当三儿也就罢了，他还养鸭，他要干嘛呀？他什么时候堕落成这样子了？<咳>阿米，什么是鸭呀？我们可不可以养一只？我们可不可以养一只？楠楠，你现在真是什么都说，不知道孩子还在吗？二宝，养鸭子呢，要到池塘去养，咱们可不能养，咱们没那技能。嗯走，跟妈咪上楼吧。看来是报复去了。杨嫂，哎，一会儿把宋明浩的餐具全部消毒一遍，单独放起来。好的，太太。一晚上的时间，冯云玉的个人信息全都扒出来了：出生、毕业学校、交过几个男朋友，连在南晴的发展。这个发展有点奇怪，不谈曹大海和明珠，直逼冯映玉。有人在网上带节奏。南之姐，感觉怎么样？网上的节奏是你带的吧？多好机会啊！怎么能不利用起来？这个何明珠啊，简直就是神助攻。那就闹得再大点让这把火直逼南晴。我要让宋明浩走投无路。没问题。对了，我之前不是发过你宋海峰和冯英玉孩子的亲密照吗？直接甩出来。啊，有图有真相，我要借着这把火，让宋海峰和宋明浩彻底闹掰。咱们可不能浪费这次这么好的机会。够狠呐、啊！那我就下钩了，你可要做好心理准备了。十年的婚姻从今天开始要彻底撕开了。南枝，南枝，网上的新闻比我们想的还要发展的快。有个人抛出帖子，说冯英玉的孩子就姓宋，好多人都猜啊，这姓宋的人就是南晴集团的宋家人。好，宋明浩，你没有回头路了，我一定让你一无所有。嗯、老婆，老婆，对不起，我知道你肯定看了网上那些东西。但你听我解释，老婆，网上那些都是诽谤
。你也知道，方英玉做我的助理是你的委托，我不否认他工作能力很强、很认真，但是他的私生活我是真的不了解。哼，哈哈，哈哈哈哈哈！老婆，老婆，哼，滚！老婆，你先消消气，听我解释，这次就是无妄之灾。现在这个时候出这种事，我都怀疑是有人想惹南晴。在这个节骨眼上出这种事儿，就是想阻止我们南晴与海外对接。如果我们处理不好，南晴就全完了。所以老婆，你要冷静啊。宋明浩，你怕了？你在意过南晴吗？老婆，你说什么呢？南晴是你的一腔心血，我肯定在意啊。一腔心血，说的真好听。老婆，老婆，你别这样，我怎样都无所谓的。但是你跟南晴不能出事，越是这种时候，我们越要同仇敌忾，我们越要同心协力。宋明浩，你真不要脸！出了这档子事儿，你在这跟我谈同仇敌忾？啊？你在外面养小三的时候，考虑过跟病床上的我同仇敌忾吗？老婆。我真的没做过。事到如今，你还在撒谎。宋耀祖都被你妈夸上天了。我说呢，那天我问老师，老师说他叫宋耀祖。我说真巧啊，也姓宋。跟我没关系，跟我真的没关系。没关系，你现在跟我说没关系。老婆，老婆，我求求你了，现在只有你能救南晴了。你先别生气，你先别闹了好吗？等这个事儿过去，我会给你个答案，你肯定满意的。你肯定也不希望，因为这点小事儿。小吗？你也不希望，因为这点小事。小吗？不，不小。但是现在能救南晴的只有你啊，老婆。现在外面的舆论都快把南晴压死了。老婆，你说的对，不能因为那个贱人过来南晴，好不能太。你给我听好，我确实不能眼睁睁看着南青被人诟病，但是仅此而已。一旦召回撒手，所有的梦都会破碎。我就知道，你还是这么识大体。贵族感谢各位媒体的到来，我是江南之。今天我作为南晴的创始人，在这里对网上的绯闻进行解释。宋太太，请问关于宋总跟冯文玉的私情是否属实？请问宋总跟冯文玉有私情是否属实？我相信我老公，反倒是冯英玉。我之前提携他，让他好好协助我老公，却怎么也没想到他背叛了我对他的信任。转身跟宋海峰搞在一起，明知道宋海峰有老婆孩子，却刻意破坏他人家庭，让南晴陷入舆论压力之中。啊，所以说冯英玉的孩子是宋海峰的是吗？是不是？证据不都在网上摆着吗？那咱们宋总呢？我只爱过一个女人，那就是我妻子江南之。不知道上了多少女人的床，真够恶心。我相信我老公，因为他说过他不会骗。江南之，你好大的胆子，敢在媒体面前胡说八道，是不是不想活了？啊？我倒是想活，但是我迟早被你们这群人给气死。我胆子大，那也是被你们宋家人逼的。你去外面看看，哪个人是我们江家的人？你别忘了，你们宋家还要靠着南晴活呢。哼，想吃还装体面，难道搞破鞋的是我江南之吗？你，你什么你？你去问问你弟弟，刚刚是他跪下来求我救救南晴的，那总得牺牲点什么吧？他现在是我老公，是公司的高管，难道让我救你吗？说句不好听的，你们几个但凡有人能管得住下半身，会出这档子事儿，明明是你们自己找死。我错就错在把公司交到你们这群手上。
，让一群废物去管，到最后还得让我来给你们擦屁股。老大，差不多行了，能不能十点发去？十点发个屁！你听不出来他是在挑拨离间吗？你还能受一个女人指使？宋明浩，刚刚是你跪下来求我的，我是看在我的男情，我的孩子们。我才在外面说那些不着调的话。我问你，我做错了吗？你别让我发现你耍花招。耍花招？要我说，你们几个谁上了冯英玉，谁自己心里清楚。那按照你宋海峰的话，看来你是不介意让所有人都知道你们兄弟合起伙来包养了一个贱人是吗？你要是不要脸，我也不怕。你要是没钱，我来付。别说一个了，养他十个八个的，反正你们也不怕得病。操你妈的臭娘们儿，不想活了呗？啊！宋明浩，你听见了吗？他不但抢你的女人，还要整死你老婆。你在这儿给我当缩头乌龟。我们家花钱养了你们这群白眼狼，吃饱了反口就要。好啊，那我告诉你们。我一点也不关心南晴的死活，南晴没了，我照样是豪门。我倒要看看你们宋家拿什么药物药。二嫂，你有点过了。过？你别忘了，我嫁进你们宋家之前，你们上街还都只能穿一条裤子，睡觉只能像老鼠一样挤在一个房间里面。而你，你的学费是我交的。行啊，那就让南青倒了吧，谁也别玩了。我倒要看看，你们这老的、小的，还怎么去嫖娼，还有什么资本为着一个贱人受到万种辱？你，你这个贱人，给我闭嘴！大哥，三思啊！江南之，你给我等着呢，总有一天我让你那张嘴永远闭上。那你就等我死吧。哎呀，杨嫂，哎，你去收拾一下二宝和三宝的东西，我们回趟苏城啊。妈咪，我们要去外婆家吗？嗯，二宝想不想外公外婆呀？想。外公外婆想不想我们？他们特别想你们，天天都念叨着你们呢。走。楠<笑>楠，爸。妈，外公，哎呦，二宝，快进来，快进来，快快进来！杨嫂，你带他们两个先去休息一下，我跟我爸妈单独说会儿话。哎，好的，太太，慢点，慢点。我这次来，还要跟你们说一件事儿，你们要小心新来的保姆。他来的时候啊，你爸早就有了地方，他从来不在家里谈工作。爸，你怎么知道他不可靠？不是不放心他，是不放心宋明浩。嗯，那个时候你的电话越来越少，我们就发觉你的状态好像不太对，我们就一直追问。宋明浩终于承认你病了，我和你爸就急着想去青城看你。我们启程动身了，他又说你出国了。我和你妈。直接杀到青城，糊了个空，啊，屋里没人，又不让进屋，我们联系宋明浩根本联系不上，我什么都不知道。爸妈，那个时候就在家里，根本哪儿也没去。我就猜想会是这个样子，这个狗东西。那后来呢？后来我和你爸只好打道回府，你爸就托他在青城的朋友暗中观察打探南亭。终于得知了宋明浩真的动了南晴了，但那时候我们没有你的消息啊，我们也不敢轻举妄动。还多亏你的朋友跟我细细分析，还找了你的出境记录，肯定你是在青城。朋友，周柏林是他呀？对呀、啊，多亏了小周啊，他还找到大宝老师，从大宝老师口中知道你卧病休息，我们差点气死啊！我们还没找他算账，他到现在来了、嗯
还找了个保姆。我怕你有意外啊，正急就急，抛出了古籍的这个消息。哎，你呀、啊，看人那太嫩了点儿。爸，都是我不好，没有守护住南青，现在都在宋明浩手上了。宋明浩有野心是无可厚非的，但是他把心思放在……你妻子小雪豪多少？那真是太畜生了，我绝不会放过他。爸，这件事儿能不能让我自己动手？这个仇只有我自己报，才能解了我心头之恨。哎，那青城你去，苏城呢，你就不用操心了。苏城是你娘家，嗯、是你阵地，古街是你的帝国，将来你一定打理好这条街。好。我知道了，南琛，你去苏城怎么不通知我？通知什么？我白天的时候被宋海峰指着鼻子骂，你坐在旁边连个屁都不敢骂。楠楠，我说过我大哥了，我现在跟他已经闹翻了，你才是我最重要的家人。宋明浩，我告诉你，是你求着我救南晴的。最好把网上那些破事给我处理掉。还有，这个南青到了，我完全有实力创造第二个。但是到时候你们宋家可就什么都没了。慧姐，到苏城还顺利吗？顺利。你那边计划怎么样了？我已经安排下去了，验资的条件都设计好了。你要不要看看有没有什么遗漏的？你姐夫那边我也打好招呼了。太好了，慧姐，谢谢你。跟我客气什么？这次只要宋明浩签合同，就会掉入我们设计好的圈套，做空南晴，拿回你的一切。这一次，我要让宋明浩永无翻身之地。是啊。哎，你怎么在这儿？正好苏晨有些事。听说你回来了，来拜访你。奶奶，过来，陪小周出去逛一逛。你这次回来是处理很重要的事吗？嗯，不过已经快处理完了。你的脸到底是怎么伤的？出任务，发生爆炸，大半张脸都毁了。然后他们又给我换张新的。其实我真的很后悔，如果当年我没有不辞而别的话。你可能也不会被宋明浩害成这样。楠楠，我跟你说，发生大事了，彭玉云的孩子失踪了。什么？什么时候？就在今天，消息已经传到网上了，满城风雨，彭玉云都快要疯了。谁会在这个节骨眼上对一个孩子下手？鬼知道。你什么时候回来？我这还没定呢。恐怕你得回趟青城了。孩子消失了，警察一定会查到你。这是正常的赔偿程序，毕竟你也是案件的当事人。应该快了，等我回去的时候给你说。嗯嗯。不过也不用担心，即便是查，也是警察立案排查罢了。我知道，我又没做什么亏心事儿，我才不怕呢。顺便回去看看这出好戏，看孩子究竟在谁手里。楠楠。怎么这么快就回来了，妈？我估计要回青城一趟，我把孩子先放到这儿。那倒是可以，不是说多住些日子吗？怎么这么快就打算回去了？宋明浩在外面养了小三儿，生的孩子失踪了，估计警方会叫我回去调查。这个畜生，在外面养了小三，还生了私生子。女儿，这十年来你的日子是怎么过的？真对不起，是爸爸妈妈没有照顾好你。没事的，妈。都过去了，我现在只想拿回属于我自己的东西。江小姐，我们是青城警察局，现在有一起孩童失踪案跟你有关，你必须在六个小时内回到青城接受调查。爱珍，江女士，请您回警局配合我们调查。你认识宋耀祖吗？认识。你怎么认识的？大概两个月之前吧，我去接我儿子放学的时候认识的。具体时间还记得吗？记得，因为那天正好是我儿子生日
。我去接他放学，就是为了给他过生日。介绍自己情况吧。老婆，受委屈了，对不起，都是我不好，他们没有为难你吧？老公带你回家。江南之，你把耀祖藏到哪里去了？救出来！什么耀祖？开装是不是？你信不信？我现在就叫警察把你抓起来！这小丑子，姓江的小瞧你们，连个孩子你都不放过。宋平浩，他们在这说什么？我一个字都听不懂，你来给我解释解释。爸妈，你们就消停消停。楠楠刚回来，怎么带走孩子？老二啊，那孩子和别人没仇，谁能把他带走？要说，还不就是只有他？他激动的孩子，长得江家有那么点臭劲，他什么时候做不出来？哼，怎么就没人怀疑是老大家的张雪娟呢？你们都给我住口！楠楠，你别生气，我是绝对相信你的。老二，我看你是被他整怕了吧？你，我还就说你了，江南之，你既然看上我家儿子，还非得死乞白赖的嫁进我们宋家，你跟我们宋家效劳就是应该的。就凭我儿子，有钱想嫁他的多了去了，选谁都得给我宋家效劳。我警告你，耀祖要是有事儿。第一个弄死你！哦，弄死我，你也得有那个能力才行。你还翻个天啊！你、哎，你，哎呀！张爱珍，你未免也太过分了吧？你居然打我爸，你也太欺负人了吧？即使你是楠楠的闺蜜，也不能就这么随便打到我家里，还对我父母出手。这位女士就是江伯伯怕楠楠回来有事，特意为他找到保镖。但凡你们对楠楠有一点怜爱之心，没有对她出手，她都不会出手的。说，这是我岳父送来的。不然呢？没想到啊，第一个出手的就是你宋明浩。张海珍，我从来没有欺负过楠楠。你当我是瞎了吗？要不是我今天赶到这儿来，这个老东西的手早就伸到楠楠脸上了。你，哼，你们想要孩子，我这儿没有。要想抓我。我就站在这儿，随时恭候。宋明浩，你在路上还是好好的劝他好自为之吧。我江南之还没有糊涂到可以任人宰割的地步，我只是念你是三个孩子的父亲，我且还给你留一分面。姐姐，求你放过耀祖吧，他还是个孩子。他已经好几天没有见到他的妈妈了，他会害怕的。这些都是我的错，你要出气就拿我出吧，是我不该有贪念，自不量力的想要你的东西。宋明浩，你还真是可悲啊！你的父母对你无休止的唏嘘，你的情人吃里扒外，在这么关键的时候还捅你一刀，你觉得他来这儿是来羞辱我的吗？他分明是想让你下地狱，让你身败名裂，明白吗，蠢货？把我的儿子还给我。喂，幺幺零吗？姐姐，求你放过我的孩子，我愿意替我的孩子去死。戏看够了吗？滚出去吧。够了。爸妈，先回去。嗯、楠楠，别生气了。喂，爸。宋明浩，宋明浩，爸，我在。你们夫妻俩的事情，我不想参与。可你都做了些什么？本以为这次记者打开海外市场的这个由头，给南青再靠一棵大树。奠定一些根基。现在看来，我故障难鸣，你还是别打我这张老脸了。哎，爸，我活到现在，活成了一个笑话。我爸对我失望之极，江家早晚败在我手上。我以后还怎么向家里伸手？
，你别想太多了。老爷子也就是在气头上，还能真不管你啊？楠楠，我突然想起来，我有点事儿，我先去处理一下，今晚就不陪你吃饭了。我知道我辜负了你，你放心，我肯定不会让别人看笑话。看样子，他是下定决心要去见海外的单子了。让慧姐准备好，这次我要让他把吃掉的全都给我吐出来，让他一无所有。对了，给你介绍一下，这个宝宝叫林夕，他会保护你的。小姐好。嗯。这个点儿，公司早就下班了，但是一点消息都没有。一切都到这个节点上，只要宋明浩下达指令，正常进行与海外洽谈，他就会堵好一切窟窿。接下来，就是他无法扭转的局面了。小姐，冯云玉出事了，出什么事了？冯云玉跳楼了，这是刚才有人在网上发布的视频。据说死的就是丢孩子。小三也就这死吧，这次都把人逼死了。这正事也太霸道了吧，偷走别人的孩子还把人逼死。冯云玉这样的人。怎么会为了孩子跳楼？慧姐，苏明浩签了吗？签了。太好了，慧姐，谢谢你。跟我客气什么？你现在可以放开手脚干了。嗯。回来了，钱都回来了，还多了很多。大概是宋明浩想要展示一下实力，故意打多了。喂，柏林，告诉你个好消息，宋明浩已经把海外的订单给签了，我们的计划可以开始了。我也有两个好消息告诉你。什么好消息？有什么好消息？风云玉的孩子有下落了。真的？是谁绑架的？现在在哪儿？就在宋明浩的手里。哼，还真是宋明浩自导自演，为了不让别人发现这孩子是他的，连自己亲生儿子都绑架，果然是畜生。不过这正好是我们的把柄，爆出来，南青就会成为雷。那另一个好消息呢？我的手下找到了宋海峰跟洗钱证据，这次我们可以将他们一网打尽。太好了，我知道该怎么做了。外面什么情况？小姐，外面来了好多记者，要跟你打个说法。我们要不要报警？不用，我出去。小姐，你不能出去，他们会伤害你的。没事儿，不用担心，我有我的打算。这可是个好机会。你还我女儿跟外孙，你要我这条老命，我也给你。你做了这么多伤天害理的事，你会遭报应的。我做什么了？就是你绑架了妖族，才逼得我女儿跳楼，两条人命啊！你这个女人，你怎么就这么恶毒啊？我可没有绑架你外孙。不是你是谁？那你说说，我绑架他干嘛呀？因为你嫉妒我女儿。我嫉妒你女儿，你女儿有什么值得我嫉妒的？要不是我提拔她，她到现在还只是个小秘书，而你的外孙，不过是个连爹都不知道是谁的野孩子，也配脏了我的手？你给我闭嘴！瑶族可不是野孩子，他是宋明浩的亲生儿子。之前不是澄清了，说有私情的是宋海峰吗？哎呦，太紧了！胡说！楠楠，宋瑶族跟我没关系，我跟你女儿一点私情都没有。我告诉你，你休想在这胡说八道！你要相信我，我没有背叛你，我只爱你。还在这装深情，老公，我相信你。宋明浩，我的女儿都为了孩子死了，你居然说跟他一点关系都没有！你还是个人吧？你的良心都被狗吃了，瑶族就是你的亲生儿子。你说是就是吗？你有证据吗？我告诉你，没有证据，在这就是诽谤
不想坐牢的话，就赶紧滚！有证据，大家看自己手机，网上爆出来宋明浩和宋耀祖的亲子鉴定，他们就是父子。奶奶，你听我解释。啊、宋明浩，你还在这说谎？亲子鉴定都出来了，你一直都在骗我，对不对？我没有，我没有，我真的没有。奶奶，你相信我。啊、爸爸。你不是说要带我和妈妈去旅游的吗？可是他们都说妈妈死了，这不是真的，对不对？你怎么来了？宋明浩，我们从你名下的房产找到了宋耀祖，而且在监控里查到是你把他接走的。你一直在向大众隐瞒孩子的存在，绑架孩子的是宋明浩啊！哎，宋先生，你为什么要绑架宋耀祖？滚，都给我滚！楠楠，楠楠，你听我解释。宋明浩，都到这个地步了，你还解释什么呀？你为了不让别人发现这个孩子是你的，居然绑架自己的亲生儿子，甚至不顾及冯英玉的命，你还试着？这个孩子就是个意外，我喝醉了酒，跟冯英玉发生了一夜情，但是我保证，我们就只发生过这一次关系。楠楠，你要相信我。滚！我真是眼瞎了。被你骗得团团转，宋明浩，我们完了！我要你给我女儿偿命！啊啊啊啊！宋总，快想想办法吧！因为你的丑闻，公司股市大跌呀！再这样下去，就要破产了。宋总，你怎么可以做出这种糊涂事把公司连累成这样、啊？公司不会破产，江南志绝对不会不管公司。你看看你那网上的丑闻呢、啊，跟那么多女人搞，当初江南志就不该把公司交给你，养条狗都比你忠心。算什么东西也敢在这说我？给我滚，都给我滚！都成废狗了，还敢跟我们耗？是啊，咱们股东也甭想他当翻身。对。趁现在股市没有跌到底，抓紧抛，不然亏的是咱们。宋明浩跟众多女人鬼混的照片都爆出来了，现在南青股份一路暴跌，都在抛售。这一次，我要让宋明浩一无所有。楠楠，楠楠，你救救南青，你救救南青啊！这可是你一辈子的心血。现在的南晴还是我的吗？奶奶，你胡说什么呢？南晴当然是你的呀，南晴是你的心血，你不能看着她就这么被毁啊！宋明浩，你有什么脸这样问我？你看看南晴现在，高层全都是你宋家的人。你看看网上爆出来的照片，你上过的女人，十根手指头都数不过来吧？楠楠，我真的错了。我以后再也不会碰其他女人。啊，楠楠、啊，宋明浩，你真让我恶心！捅出这么个娄子，你还想骗我？我要跟你离婚！江南志，我他妈忍你很久，总给我摆张臭脸是吗？真以为我要受着你呢？啊，江南志。给你脸，不要脸！这是你自己找死。南志，你没事吧？没事。宋明浩，你涉嫌欺诈，现在你马上跟我们回去协助调查。你说什么？你胡说什么？我没有。宋明浩。你真以为你跟宋海峰做的那些勾当，没人知道吗？你知道什么？我知道的比你多多了。想要害我，霸占南秦，甚至还要抢我父母的资产。宋明浩，我真没想到，这十年我养了一条会咬主人的狗。你这个贱人，这一切都是你策划的，是不是，江南志？你这个贱人，这一切都是你策划的，是不是，江南志？你这个贱人，我告诉你，我
，我会跟你离婚的。只要我们是夫妻，你所有的财产都要分我一半，死也不会跟你离婚。宋明浩，你做了这么多丧尽天良的事儿，离不离婚已经不是你说了算了。把他带走，江南志，我不会放过你。疼吗？不疼。看着宋明浩一无所有，我只觉得畅快。我的亲姐姐呀，怎么还不去做饭？你是要饿死我吗？你给我闭嘴！你不会是在担心你的宋明浩吧？你不就是图他的钱吗？你在这装什么呀？与其担心他，不如担心担心你自己。你什么意思？姐，有人来了，快去开门。我们找谁？你是王思巧吧？你涉嫌一起八年起失踪案，现在请你跟我们回去接受调查。我我听不懂你们说什么，你们找错人了，不是我，真的不是我，不是我，我不要，真的不是我，王思慧，你出卖我！姐姐，人在做，天在。南辰，救救我！洗黑钱的是宋海峰，不是我。这是离婚协议，签字。抱歉，江南之，你想摆脱我？做梦！那我就要看看你的骨头有多硬。江南志，不会签的，休想摆脱我！我，把他裤子扒了！啊，不，别动我，别动我，我签，我签。宋明浩。这辈子，你就好好在监狱待着吧。你这个贱女人，你害我宋家！老太婆，宋家一无所有，学聪明点，加紧我合作人脉。你个扫把星！你动画家试试。好啊，江南之，你不也背着名号偷野男人？想给你曝光，你这个水性杨花的贱女人！宋明浩跟我离婚，宋家的所有资产都会被封锁。你们还是好好想想，今天晚上住哪？我们走。来，哎，你你想好之后要做什么了吗？我准备回苏城了，帮我爸妈打理打理古街。这次多亏你了，你不是说还有另一个目的吗？怎么样，实现了吗？我的另一个目的就是你。我知道之前我的不辞而别让我们错过了，这次我想重新追求你